Now, friend, we are going to learn from today Unit 5 and that civic consciousness and in that civic consciousness we have today organ of the government and as you we know there are three organs of the government independent organs of the government legislative judiciary uh, and executive so now we have um, uh, legislative it is known as the legislature also legislators are those who makes the law for the country they actually they are a lawmaker so it is uh, an very important organs of the government uh, which makes the law who change the law who makes the amendment in the law as according to the time of uh, needs so they are people representative legislature are people representative either directly they got the um, got supported from the people or indirectly uh, they got the uh, support from the people they are directly or indirectly uh, been uh, representing people so whatever we know that it is the that state mechanisms which uh, makes the law which formulates the law for the people it is in the concept of origins if we see in the 18th century it was the very strongest organs of the government because it was the law making time period it was the constitution making time period so they were the strong so today also they are strong it doesn't mean they are totally weakers because uh, today is also there needs to be the law that should be made um, for example in, uh, each year the bill um, financial bill becomes the financial law uh, after passing by the uh, legislature so every year they, they do have a work it doesn't mean they don't have any work constitution has been made all the sort of the law has been made they don't have to worry they are the person just only to go, go and take the um, um, money for, for allowance and their salaries from the state treasury no as a bunny bidai kako titike mohto sa lai bidan banani wa kuli in nai bidai banera banin sa or our and the legislature is a term as a parliament of a house the word parliament it is de de derived from the word and different country it is named in a different name but for for this ma lai for for name naam le chini sa nepal ma san san sat banera banin sa and name man tei banin sa you came up in the even in the Congress for never seen in the America ma national diet when ever seen in some Japan ma militia Sudan when ever seen in the Pakistan ma and a rest here than the Donna Sava when ever seen in the China ma or is the they are the people representatives directly or indirectly Oh, I mean, you legislature layer, they are the carry. Whatever we see in the context of a Nepal, Nepal go context, my kid, the hints of the one, the carry. Do you some in the Sabako Tsuna? Uh, Lee, uh, saying, I mean, they got some Nepal, some some in the Sabako, Nirvatsan, uh, some for no boy, you did that so city salt, citra, or Tesla theatre election, some for no, the carry go of a stammer, uh, Nepal go match, saying, some in the Bononi company. र पार्लियामेन्टको काम पनि दुईटै नै यसैले गरेको हामी पाउँदा छौ दि संविधान सभा व्हिच वाज नोन एज कन्स्टिट्युएन्ट असेम्बली र यो दुईटै जब यसले प्राप्त गरेको थियो एन्ड देयर वेयर अल टुगेदर 601 मेम्बर 601 जना सदस्य थिए अमंग देम 240 बीन इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कन्स्टिट्युएन्सीज एरिया अफ नेपाल नेपाल लाई 240 निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन विभाजन गरिएको थियो र जहाँबाट फर्स्ट पास द पोस्ट को अनुसारले 240 जना चाहिँ दे बीन इलेक्टेड एज द मेम्बर अफ कन्स्टिट्युएन्ट असेम्बली अनि 335 मेम्बर दे बीन नोमिनेटेड फ्रॉम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड र रिमेनिंग 26 वेयर अपॉइंटेड बाय काउन्सिल अफ अ मिनिस्टर यसरी फर्स्ट कन्स्टिट्युसन असेम्बली को कोल्याप्स 4 वर्षपछि भयो इट वाज 14 जस्ट 2069 विदाउट ड्राफ्टिंग कन्स्टिट्युसन कन्सिक्युएन्टली इज कन्स्टिट्युसन असेम्बली इलेक्सन अगेन ह्यापन सो इट वाज नोन एज अ कन्स्टिट्युट असेम्बली सेकेन्ड एन्ड इट वाज हेल्ड अन 4th मंगसिर 2070 अन द चेयरमेनशिप अफ अ खिलराज रेग्मीज गभर्नमेन्ट र जो चाहिँ Teti Bela Kupra Nia Dishunun to Sarvatsa Adalatko. Ra 
यसरी कन्स्टिट्युसन वन एसेम्ब्ली फर्स्ट कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली सेकेन्ड टू वर्क एज अ लेजिस्लेटिव पार्लियामेन्ट एंड फाइनली दे वेर एक्चुअली असाइन फर ड्राफ्ट द कन्स्टिट्युसन एंड फाइनली कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली सेकेन्ड ह्याड द ड्राफ्ट डिक्लियर द कन्स्टिट्युसन अन टू थाउजेन्ड सेभेन्टी टू असोज थर्ड यसरी त्यसपछि इट वाज चेन्ज इन टू द्याट कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली चेन्ज इन टू पार्लियामेन्ट टिल द न्यू इलेक्सन ह्याड बिन मेड नाउ अब हामी नेपालमा देख्दैछौँ टु लेभल लेजिस्लेसर इन नेपाल नेपालमा दुईटा लेभल अफ लेजिस्लेसर भएको हामी पाउँदछौँ इभन द कन्स्टिट्युसन अफ एन इन्ट्रिम कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल Uh, 2063 has a one provision of only one legislative which was known as a constituent assembly legislative ra yo dui ta house ko concept chai the constitution of nepal 2047 it had the concept uh, it had a provision of bicameral legislature two house legislature it mean unicameral means single house bicameral means double house uh, so um, as same like as the same like as the name suggested in 2047 uh, 2072 also uh, got uh, two level legislative in federal level and un unicameral house in uh, provincial level so federal legislature is a bicameral and which contain two house and next one uh, that is uh, the house of a uh, um house which lies in provincial level uh, that contain uh, only a single house that is unicameral system now friend let us go to see the federal legislature in our case uh, part 8 of our constitution of nepal 2072 it deals federal uh, legislature नेपाल को संविधान दुई हजार बहत्तर ले को भाग आठ ले संघीय व्यवस्थापिका को विषय में वर्णन करद रंघीय सांसद भी भाई फेडरल पार्लियामेंट एंड दैट कंसिस्ट टू हाउस रो दुईटा सदन होस अफ अ रिप्रेजेन्टेटिव जिस तल्लो सदन भाई लोअर हाउस भाई इट अल्स इट कंटेन स्पीकर एंड डिप्युटी स्पीकर विद ए मेम्बर नेशनल एसेम्ब्ली राष्ट्रीय सभा इस इसको चेयरपर्सन राइस चेयरपर्सन इंक्लूडिंग इट्स मेम्बर रतजना को मेम्बर हो कस्त कस्त कंपोजिशन हो लेटस सी यहाँ हमीर बताइं कंपोजिशन अफ द हाउस अफ अ रिप्रेजेन्टेटिव एंड ट्यूनर अफ मेम्बर्स तल्लो सदन को समय अवधि कति हो रो कंपोजिशन कसरी बने अथवा इस संविधान ने कसरी व्याख्या करद नेपाल को संविधान को भाग सरी धारा चौरासी में हमी देखते इट हेज अ प्रोविजन्स अफ अ हाउस अफ अ रिप्रेजेन्टेटिव इट्स ट्यूनर एंड इट्स मेम्बर द फर्स्ट अफ अल हाउस अफ अ रिप्रेजेन्टेटिव अल टुगेदर कंसिस्ट टू हंड्रेड सेवेन्टी फाइव मेम्बर दुई सौ पचहत्तर जान मेम्बर हो हंड्रेड सिक्सटी फाइव मेम्बर दे बीन इलेक्टेड एज अ फर्स्ट पास द पोस्ट अफ इलेक्ट्रल सिस्टम द एज नेपाल बीज बीन डिवाइडेड इंटू वन हंड्रेड क इलेक्शन कंस्टिट्युएन्सीज एरिया इसी एक सौ पैंसठी निर्वाचन क्षेत्र में बाँडि जहाँ बड़ सर्वाधिक भोट लियाने उम्मीदवार एकजना का दर ने एक सौ पैंसठी स्थान बार एक सौ पैंसठी जान निर्वाचित होने प्रक्रिया रब इसको डिविजन कसरी हो भादा खेल जियोग्राफी एंड पपुलेसन जस्ते मनांग मुस्तांग हाउ मच लेस नंबर अफ अ पपुलेसन एंड एडमिनीस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक कंटेन इट डजेंट मैटर वन एडमिनीस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक सुड कंटेन एटलिस्ट वन रिप्रेजेन्टेशन अफ इलेक्शन कंस्टिट्युएन्सी जतिसुक निर्व जनसंख्या को आधार में कम भे तपनी एवटा प्रशासनिक जिला निर्वाचन क्षेत्र भी लिद सेकेंड क्राइटे हम देखते पपुलेसन अ डिस्ट्रिक विच कंटेन द लार्जेस्ट नंबर अफ द पपुलेसन कंटेस्ट द लार्जेस्ट नंबर अफ कंस्टिट्युएन्सीज एरिया फर एक्जापल काठमंडू में दसवटा निर्वाचन क्षेत्र कें भाई तो भादा खेल काठमंडू को जनसंख्या सर्वाधिक भो अब काठमंडू के ठाव में झापा में कचवटा भादा खेल एज द भोटर भोलूम इज अ डबल दैन झापा डिस्ट्रिक झापा डिस्ट्रिक भाग धेरे डबल पपुलेसन भैया काठमंडू में इट कंटेन टेन इट कंटेन फाइव सीरियली सो दिस इज रो कन्स्टिट्युसन को कुरो कर कन्स्टिट्युसन वाज एमेंड यही प्रक्रिया में इट वाज बीन एमेंड इन द नाइन्थ मार्ग टू थाउजेंड सेवेन्टी टू नौ मार्ग दुई हजार बहत्तर साल में संविधान को 
संविधान लाई सं सं संशोधन करी हो यानी उस तक बने को थियो संविधान डिक्लेयर हुआ है को थियो थर्ड आश्वस्त में आश्वस्त बड़ा कात कातिक मुंशीर पुष मैग चार महीने पश्चिम से ये संविधान लाई क्या करी हो तब बंदा खेरी एमेंड करी हो और ये प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन डीम लिमिटेशन कमीशन इसलाय आर्टिकल 286 में व्याख्या करी है कुछ सा कंसीडर पापुलेशन ऐसा फर्स्ट वैरायटी एंड ज्योग्राफी ऐसा सेकेंड वैरायटी आई ना पापुलेशन राजनीति हो नहीं जनता को लागी करी इंसान इंसान अ प्लेस विदाउट अ पीपल इज नॉट नॉन एज ए स्टेट आई ना मैनेजर है ना भाई को ठान लाये तो तबे राज्य बने रह बन्नो उन्ना नहीं था राज्य को परिकल्पना कर देता राज्य बने को त्योट नहीं ठान वो जस को ये वाला निश्चित भूमि भीतर ये वाला निश्चित जनसंख्या बसुवास कर देता जो ये वाला निश्चित राज्य सरकार वाटा प्रसालित होन्सा राजस्व में अपने � तो इसलिए इस यू ये वाला मौत पूर्ण है पापुलेशन पर नहीं बायो ज्योग्राफी पर नहीं बायो आई ना फिक्स टेरिटरी आगे महिला बनी आई ना लाइकवाइज ये दो इटा चीज लाइक कंसीडर कर इन दो रहा है ऐसा इसको लागी आन अनदर कर क्राइटेरिया 110 मेंबर्स बीन इलेक्टेड फ्रॉम प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव साथ ही रहा हमने जो रातों बैलेट पेपर में वोट आला सों त्यो रातों बैलेट पेपर में हालिए को 100 परसेंट बैलेट वोट इक्वल्स टू 110 मेंबर होने वाला 100 परसेंट बैल वोट कती आया कुछ ऐसा इतिहास सही जस्ट एक करोड़ वोट आया सा बनी वन एक करोड़ वोट बने को 100 परसेंट बैलेट वोट बने को त्यो एक करोड़ वोट मात से कती जाना आटा नहीं बाया था एक से दस जाना आटा नहीं बाया तेजसरी तेजसरी अब दोस पॉलिटिकल पार्टी हु आर अनेवल टू सेक्योर थ्री परसेंट ऑफ अ वोट और नित्य तो मेरे आले को वोट काम लगे ना कुने राजनीतिक पार्टी ले तीन परसेंट बंदा कॉम प्रोफेशनल वोट ले आये बने फिर काम लगे ना मेरे थ्रेस वर्ल्ड या नेरी लागू नहीं हो रहा दैट थ्रेस वर्ल्ड विल अगेन मेक द डिसमिस ऑफ द वोट तो तीस तो वोट से क्यों उनसे तो खेल जाने से फिर तो 100 परसेंट वोट में पड़ता ही ना ये वड़ा बोले अमूक पॉलिटिकल पार्टी ले 2.5 परसेंट वोट ले आया था अगर महिले बने एक करोड़ और एक करोड़ में त्यो वोट प्राप्त हो बायो बने 100 परसेंट वोट बायो बने तीन करोड़ तो तीन लाख था लिया उन्होंने परे निशाती तीन लाख ले आपो तीन परसेंट होने चाहता 2.5 परसेंट ले 2.5 यान लाख ले आये बने तो त्यो बोर्ड जाती सब पे जॉलर का त्यो डिसमिस भरा जीरो होने चाहता त्यो पॉलिटिकल पार्टी ले रिप्रेजेंटेशन पनी पाऊं दे ना एटलिस थ्री परसेंट रिप्रेजेंटेशन बोर्ड बने रा बनिए कुछ आई ना अब कती बोलता है बंदा खेरी टोटल वालों में अब बोर्ड टाइम नाइंटी सेवन लाख फिफ्टी थ तो इसलिए तब मैंने अलग बोर्ड तब मैंने बिचारे वन पर सही त्यान नहीं तब मैंने अलग बोर्ड से काम न लागने पर नहीं उन्होंने दाई ना अब आमी देखते हैं सोमवार को प्रोविजन ये सर यू प्रोविजन लिखिए बोलता बंदा खेरी मशरूमिंग ग्रोथ ऑफ़ अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ बीन इलिमिटेड राहुल साफ़ रिप्रेजेंटेटिव को टाइम ऑफ़ अ ट्यूनर रहने से एक्सेप्ट है व्हेन इट इस डिसॉल्व अर्लीर यदि यो छिटे आगाडी डिसॉल्व है ना वनी इसको टाइम ऑफ़ अ ट्यूनर रहन Composition of House of Representative and Tuner of East Member Pratinidhi Sabha ko gathan ko prakiriya Ra yaska sadasya haru ko samaya abdi aami le heri hum Ra awa aami dekta chan Compositions of National Assembly National Assembly ko pani Composition ra time tuner of a member cha kye unhe raya cha Now Constitution of Nepal in 2072, in Article 86, there is a national assembly provision and the national assembly shall be remain as a permanent house. This is the result. Altogether, it contains 59 members in a national assembly. And the 59 members are the two criteria. The two criteria are there to elect as a member of नेशनल एसेंबली पहला शुरू था 56 मेंबर दे आर बीन इलेक्टेड बाय इलेक्ट्रोल कॉलेज इलेक्ट्रोल कॉलेज वाटर निर्वाचित नहीं बाय राउंड ही हो रा तब मैं लम रामेल को बोलूँ सु ये उटा मैनिस एक ठाम में चुनाव आर दही मत यो सब एक ठाम में चुनाव आर दही ना है मित्र आरु आमी ले प्रोफेशनल इलेक्शन मेथड यह आमिले ना खुम्चाओ ने वह ना ठुलो पार नु पार ने कुने कुरुल साइन है पहला आमिले सो 2000 साल को समिधान लाय मानसिक मानने न पुरुष ने त्याने दिया 2000 साल को समिधान लाय दी मानसिक होने तेज में लेखे कुरा पनी आंग मानसिक 
अनि त्यो 2072 सालको संविधान मानेको भएर त त्यो राजनीतिक पार्टी दर्ता भएर इलेक्सनमा गएको हो त त्यो इलेक्सनलाई नमान्ने पछि त त्यो इलेक्सन कमिसन पनि मान्नेन नि किन चुनावमा जानु हुन्छ तपाई यो संविधान मलाई स्वीकार्य छैन भनेपछि तपाई चुनावमा नजानु न त त्यसो भए त्यो त जनतासँग भोट माग्ने आधार रहेछ के मित्रहरु के भनेर जनतासँग भोट माग्ने केही न केही पोलिटिकल मुद्दा त हुनु पर्यो नि हो त्यो पोलिटिकल मुद्दा जनतालाई देखाउनको लागि भयो भने पनि यो इलेक्सन टेक्नो टेक्टिक्स युज गरिन्दो रहेछ यो संविधान नमान्ने हो भने त त्यही संविधानले बनाएको कन्स्टिट्युसनल अर्गन हो हैन इलेक्सन कमिसन जसले चाहिँ निर्वाचन गर्छ अनि त्यही गरेर तपाईले आफ्नो पार्टी चाहिँ रेजिस्टर गर्नु पर्दैन त्यही गरेर तपाईले नोमिनेसन गर्नु पर्दैन अनि म घर चाहिँ मान्दिन कोठा चाहिँ मान्छु भनेर हुन्छ र यो बडा रह गजको कुरो चाहिँ म चाहिँ घर चाहिँ घरको एक्जिस्टेन्स चाहिँ मान्दिन तर मलाई कोठा चाहिँ चाहिन्छ भने आस्तो भयो है रमाइलो कुरो यो के यो सम्बिर संसार बिरलै हुन्छ यस्तो कुरो यो नेपालमा देख्न पाइन्छ अब यो 56 मेम्बरहरु छ जुन छ नि मित्रहरु दे टु आर बीन इलेक्टेड हाम्रो बामदेव गौतमले इलेक्सन जितेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनु भएको नारायण गाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभाको इलेक्सन जितेर सांसद हुनु भएको तपाईलाई का कसले भन्यो उहाँहरु अरुवा हो भनेर अरुवा सदस्य हो भनेर कसले कसले सिकायो तपाईलाई संविधान पढ्नुस् त उहाँ कसरी अरुवा हुन्छ उहाँहरुले त चुनाव लड्नु भएको छ पक्कै त चुनाव जित्नु भएको छ के प्रतिनिधि सभामा हार्ने सदस्यले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैन भनेर काहीँ लेखेको छ भने देखाउनुस् नेपालको संविधान 2072 ले काहीँ लेखेको छ भने लेट मी सी वेयर इट इज रिटन एन्ड व्हिच आर्टिकल्स इट इज रिटन कुनै ए एउटा मान्छेले एक ठाउँमा चुनाव हार्यो भने अर्को ठाउँमा उठ्नै नपाउने राणाकालीन समय हो त्यो राणाकालीन समयमा त चुनावै हुँदैन थियो त मित्र हो त्यस्तो होइन त्यो तपाईँको सानो विचार र सानो सोच हो एउटा मान्छेले एक ठाउँमा निर्वाचन हारेमा अर्को ठाउँमा निर्वाचनमा उठ्न पाइन्छ एक ठाउँमा निर्वाचनमा हारेको मान्छेले अर्को ठाउँमा निर्वाचन जित्न सक्छ जितेको उदाहरण हेर्नुहोस् त यहाँ उहाँहरूले जित्यो हो इलेक्सन त्यो होइन त्यो गलत प्र परिभाषा हुन्छ र अब यो इलेक्ट्रलको कलेज भित्र को को मेम्बर्स हुन् त भन्दाखेरि प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीका मेम्बरहरु जुन प्रादेशिक सभाका सदस्यहरु चेयरपर्सन भाइस चेयरपर्सनले पनि भाग भाग लिन पाउने भए भिलेज काउन्सिलका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जुन चाहिँ गाउँ ग्रामीण नगरपालिकाका हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि भाग लिन पाउनुहुन्छ नगरपालिकाका मेयर र डिप्युटी मेयरले पनि भोट हाल्न पाउनुहुन्छ र यसरी उनीहरुको वेटेज चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ भोटको मेयरको र प्रोभिन्सियल एसेम्ब्लीको मेम्बरको एउटै वेटेज चाहिँ हुँदैन र यसरी उहाँहरुले छानेर आएको आठ जना प्रत्येक प्रोभिन्सियल स्टेटबाट आठ जनाको दरले हामीसँग सात जना छ सात अठे छप्पन्न सेभेन इन्टु एट इक्वल्स टु फिफ्टी सिक्स मेम्बर बिन इलेक्टेड अनि त्यसमध्येमा अब यो आठ मध्येमा चाहिँ अब अगाडि नै भनिसकेको छु मैले तेत्तिस दशमलव तिन तिन पर्सेन्ट वान थर्ड पर्सेन्ट अफ रिप्रेजेन्टेसन त फिमेलको हुन्छ अब हेर्नुहोस् है अब यसकोमा गर्दाखेरि त अब टु पोइन्ट समथिङ मेम्बर हुन्छ अनि त्यो त अब मान्छे त पोइन्टमा लिन मिल्दैन अनि त्यसैले ती आठजनामा तिनजना महिला हुन्छ होइन त्यसमा एउटा दलित र एउटा चाहिँ माइनोरिटी क्लासबाट रहेको हामी पाउँदछौँ तिन चार पाँच र छ सात आठ तिनजना अन्य मेम्बर चाहिँ ओपनली कन्टेस्टेड अन द इलेक्सन्स र अब हेर्नुहोस् है थ्री मेम्बर एटलिस्ट वन वुमन दे सुड बी नोमिनेट दे विल बी नोमिनेटेड बाई द प्रेसिडेन्ट अन्डर द रिकमेन्डेसन्स अफ अ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल नेपाल सरकारको सिफारिसमा तिनजना महिला तिनजना सदस्य जसमा एउटा महिला थर्टी थ्री पोइन्ट वान थ्री थ्री भयो थर्टी थ्री पोइन्ट थ्री थ्री थर्टी पोइन्ट थर्टी थ्री पोइन्ट थ्री थ्री थर्टी थ्री पोइन्ट थ्री थ्री गरेर यसरी यो त्यो तिनजना चाहिँ नोमिनेसन हुने प्रक्रिया मध्येमा एउटा महिला हुनु चाहिँ अनिवार्य रह्यो अब यसको टाइम अफ अ ट्युनर कति हुन्छ भनेर मित्र हो भन्दाखेरि यसको टाइम अफ अ टोटल टाइम अफ अ ट्युनर चाहिँ छ वर्षको हुन्छ यसको पुरापुरी समय भन्नुहुन्छ भने त्यो छ वर्षको हुन्छ तर इच वन थर्ड मेम्बरको टाइम पिरियड चाहिँ दुई वर्षमा सिदिन्छ र ऊ ऊ वा अर्को कुनै अर्को सदस्य फेरको लागि फेरि चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही प्रक्रिया अपनाएर चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ जुन प्रक्रियाबाट ऊ आएको छ जस्तै प्रदेश नम्बर तिनको चारजना साथीहरूको टाइम चाहिँ वान थर्डको एकैचोटि सिद्धिन्छ हो भने त्यही प्रोभिन्सको फेरि त्यही इलेक्ट्रल कलेजलाई त्यसरी नै छानेर पठाउनु पर्दछ 
राष्ट्रपति बड़े मनोनीत भाग रहे उसको समय सिद्धि होने फिर राष्ट्रपति बड़े मनोनीत होता महिला हो महिल मनोनीत होता इसी यो क्राइटेरिया अब हम मित्र कुरो कर बी नंबर प्रोविन्सिंग लेजिस्लेचर नेपाल को संविधान कंस्टिट्यूशन अफ नेपाल 2072 थाउजेंड सेवेन्टी टू मेन्स इन हंड्रेड सेंवेन्टी फाइव आर्टिकल्स अफ पार्ट फोर्टीन डील्स अबाउट द प्रोविन्सिंग लेजिस्लेचर रवरी स्टेट सैल रिमेन वन अ प्रोविन्सिंग लेजिस्लेचर फर्मुलेटेड नेसेसरी फर द ल प्रादेशिक सरकार चलान को लगी प्रादेशिक सभा चाहिए और जिससे प्रदेश चाहिए निम का तैयार करद इसको यो क्लियर से हेन हाई द लेजिस्लेचर सेल कंसिस्ट सिक्सटी पर्सेंट मेम्बर इलेक्टेड फ्रम फर्स्ट पास द पोस्ट अब हाउ कसरी है इन फेडरल लेवल इलेक्शन व्हाट एवर द नंबर अफ कंस्टिट्युएसी इलेक्शन कंस्टिट्युएसी री रिमेन फ्रम इच कंस्टिट्युएसी देर इज अ टू मेम्बर वेल कंटेस्ट इन द इलेक्शन फ्रम वन कंस्टिट्युएसी एटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र छो निर्वाचन संघीय निर्वाचन क्षेत्र भि दुईटा चाह प्रादेशिक सभा को चुनावी क्षेत्र रहने निर्वाचन क्षेत्र नंबर क एक भो एक को क एक को ख होने तो एक वन क एंड वन ख इज फर द इलेक्शंस अफ प्रोविन्सिंग एसेंब्ली प्रोविन्सिंग एसेंब्ली को लगी यो रहने वाला क्लियरली होने साथी हो अल्टुगेदर हंड्रेड सिक्सटी फाइव कंस्टिट्युएसी मल्टिप्लाई बाई अ टू दैन दैट इज द फुल भोल्यूम विच इज द सिक्सटी पर्सेंट अफ मेम्बर फर प्रोविन्सिंग एसेंब्ली अभी अमोंग दे फोर्टी पर्सेंट आर इलेक्टेड बाई प्रोफेसनल रिप्रेजेन्टेटिव मेथड हमीर जो रातो बैलेट पेपर को मुनी को बक्स भर ठाव में जो छाप हाला जी प्रतिनिधि जिता थे तो प्रोविन्सिंग प्रादेशिक सांसद का लगी सबानुपातिक भोट हमी हाला थे अब के क्वालिफिकेसन होने रहे कैंडिडेट को फेडरल लेवल इलेक्शन में खड़ा होना को लगी हेने वाले तो हम ये देखद उस चाहिए योग्यता हम इस पाँच के योग्यता होता निज व्यक्ति नेपाली नागरिक होगा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिव को लगी हो पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भर राष्ट्रीय सभा को निर्वाचित होने हो हाउस अफ नेशनल एसेंब्ली को लगी हो द पर्सन मस्ट बी थर्टी फाइव इयर्स को होगा कुने पर कर क्रिमिनल अफेन्स में सजा पाए हो द पर्स पर्सन मस्ट नट बी गड पनिशमेंट अन क्रिमिनल अफेन्स इसी सजाए पाए सजाए मुक्त भाई एक वर्ष पुगि सकते होते करें कुछ कानून बट अयोग्य होते कि बैंक रप्ट पागल भैन विदेशी देश को सम्मान विदेशी शत्रु देश को सम्मान ग्रहण कर युद्ध काल में देश छोड़ी भागे होज यदि इस तो मध्य सीमिलर लाइक दैट यदि ये अन्न कुछ प्रोसिड्यर छर्सन इज अनफिट बाई द ल रुन लाभ को पद धारण लाभ को पद भन्ना मसिक रूप में नेपाल सरकार को राष्ट्रीय ढिकुटी बट तलब रत्ता जिससे बुझी लिंक दैट इज नन एज द प्रफिटेबल पोस्ट अफ ने द पर्सन सुड नट गेट द रिमिनेशन और अलाउंस फ्रम द नेशनल ट्रेजरी अन मंथली बेसि और इयरली बेसि यदि यह लाभ को पद भैंक यू